Cái quán này mở ở đây là lâu rồi đấy cô nhỉ? Từ lúc Covid sao đúng cô nhỉ? Đấy, đúng rồi Cháu nhớ bởi vì trước cháu hay ăn ở quán đây mà cháu biết Anh chờ chú ở đây chú cất cái xe nhá Và mình giới thiệu các bạn đây là cái quán vườn nhậu thì trước đây ở cái quán này đầu tiên mình biết tới quán này từ năm 2010 11 là tiền thân đầu tiên nó là cái quán che xanh thì ở đây nó có các cái món về các cái mẹt như là mẹt lợn hay mẹt gà họ làm rất là ngon nhưng mà sau đó thì tới thời điểm về sau này thì họ chuyển nhượng sang cho một chủ mới và sắp nhập vào thành một cái quán mới là quán vườn nhậu thì cái quán này ở đây thì trong này họ có cái khuôn viên nhà cũng rất là đẹp ở đây là các bạn có thể là tụ tập nhóm ngồi ở đây cũng rất là hay có thể ngồi ngoài sân trong nhà cũng được hôm nay chú cháu mình sẽ dẫn các bạn vào đây để khám phá cái quán này nhé đây các bạn ở đây thì trên cái mặt đường này các bạn nhìn cái giải đây ở đây là cái chỗ để xe ô tô rất là rộng rãi nhé đấy gửi xe thoải mái các bạn ạ tất nhiên là gửi đây thì sẽ mất tiền rồi còn xe máy thì các bạn có thể để ở đây vẫn có bảo vệ trông này trong này các bạn nhìn thấy cái ngõ đi vào này ngõ 285 đường trần ngọc chân một dọc đây là người ta để xe như này hình như là buổi chiều là cái chỗ bên này cũng để xe để xiếc gì ấy nhỉ? Thế bây không, giờ ra quán này trước nhỉ? là cái quán che xanh là nằm ở vị trí này. Đấy. 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 Đấy xong bây giờ là chuyển nó lùi vào trong những đất này người ta thu hồi sao? Ở đây thì để xe thoải mái nhỉ? Không sợ thiếu chỗ để xe. Tức là để ở trong này chỉ có mấy hộ dân ở ấy, ừ. nhưng mà để làm sao để không ảnh hưởng đường người ta đi lại. Ừ. Vẫn nhỏ cái đường trần các chân này từ khi nó mở rộng ra thì nó có thêm một cái gọi là cái cái dãy để xe. Ấy. Cái không gian ở đây thì người ta làm đèn nữa thứ cũng khá đẹp ở đây kiểu nhà biệt thự nhà kiểu nhà nhà vườn luôn mày lạnh phết các bạn ở đây là chuyên món gì ạ bây giờ thì quán đây người người ta làm thập cẩm này đồ rừng đồ biển các thứ đều có hết ờ à, anh xin hôm nay chú thích ăn lẩu hay ăn gì hôm nay chốt món lẩu đi đầu tiên chốt món lẩu thế thì em này cho anh nhà mình cá lăng nữa lẩu cá lăng cho anh lẩu cá lăng món thì a à, gà nhà mình có gà không dạ có gà có gà với muối trên mắm à, gần luôn có dạ có gà nướng muối ớt ạ ừ, cho anh uh, nướng muối ớt vâng ạ nướng muối ớt này với cả các con thấy ăn món gì nhỉ? Ở đây có bê không hả em? Dạ có bê ạ Có bê tài chanh Bê tài chanh ạ Cho anh món bê tài chanh nhá đi Đây mình mở menu cho các bạn xem nhé Đây cái khai vị, các món khai vị nộm salad này Rau, đậu, củ, quả Bên này thì trâu, bò và bê này Tức là bây giờ là họ làm thập cẩm rất là nhiều món Nhiều món, nhiều món hơn ngày xưa hả Thắng? Ngày xưa thì chuyên về mẹt Tức là một mẹt lợn hay là một mẹt gà thì một mẹt đấy thì nó có giá khoảng từ trung bình khoảng từ 500 trăm ngàn đấy đấy là mẹt nhỏ trong đây có nhiều bảy tám món đấy. đây bây giờ thì gần như là đa dạng em ơi anh hỏi một chút nhé là cái mẹt ví dụ như mẹt lợn hay mẹt gà thì nhà mình có làm được luôn không à, mẹt lợn với mẹt gà thì hiện giờ là nhà em bên nhà em không bán mẹt nữa anh ạ à, tức là nếu đây đấy ví dụ như kiểu như này là mình phải đặt trước đúng không dạ vâng ạ ừ. đây các bạn này Đấy, ngày xưa là họ hay làm theo kiểu xét mẹt như thế này Đó. Nhưng mà ngày xưa là có mẹt gà này hay mẹt lợn Nhưng đây là kiểu mẹt thập cẩm thôi ừ, Mẹt uh, đấy okay. Đây xem món uh, món bò này còn món gì nữa nè Họ uh, có cá lẩu cá lăng rồi Bò tái chanh bê, bò tái, bê tái chanh với lại uh, gà nướng rồi chú Cho anh thêm cái bò nướng lá lốt Chào bác ạ Ăn thử xem nó thế nào Có rượu gì ạ? Dạ nhà em có tám mèo chú hột ba kích Đấy gọi thì uh, tí nữa mình có thêm một bạn nữa thì mình gọi thế mình nghĩ là nó cũng vừa Thế em chốt lại món cho mình nhá Bạn ừ. mình có lẩu cá lăng, gà nướng muối ớt, bê tái chanh, bò nướng lá nốt Vâng ạ Anh bảo này lẩu cá lăng thì cho ra sau cùng nhá Mấy món kia thì làm trước cho anh để anh ăn trước nhá Con cá này to phết nhỉ em nhỉ Con này khi phải 4-5 cân ý nhỉ Cá lăng này mình làm có nhiều món không em Được anh ạ Được uh, chốt long sao nướng lẩu Ok Cả hai bao nhiêu đi trước đây Còn hai nữa đây Xẻ đây Đây em đang chuẩn bị món gì cho Khanh đây Ê, Em đang làm cá lăng đủ món anh ơi Đây à? à Khách vào đây là người ta thường gọi nhiều món nước đúng không? Vâng, nướng lẩu ừ. Lòng sao, răng ừ. muối Món nào là ăn nhiều nhất? tại đây đang nướng với lẩu là nhiều nhất anh yeah. vâng ừ. sao vào chưa nhỉ con nhà không sao ấy của con cái này tôi thấy nó vào chưa đây là món lẩu của nó sẽ để xào dưa chua 
Ừ. Sao hoặc sao ớt xanh. Ừ. Cái phần mỡ của nó là bỏ em đi nhé. Phần mỡ này sẽ bỏ đấy nhỉ? Ừ. Mình chỉ lấy phần gan và phần dạ dày của nó thôi. Dạ dày nó ăn cực ngon luôn. Gan và dạ dày. Ừ. Còn mấy cái răng muối đấy. Gan. Ừ. Cái dạ dày đó đây. Dạ dày đó dày lắm. Nó ăn thịt này để làm lẩu, đậu nữa là món lẩu, làm lẩu là mình lấy cái phần đuôi và cái xương Phần đuôi và phần còn lại, còn những phần nữa mình hay dùng là loại ba chỉ Đây là món tôm nướng này em Tôm nướng nướng mũi ớt ạ Này mình đã luộc qua rồi đúng không? Dạ vâng ạ, luộc qua xong rồi cho lên nướng rồi để quét sốt vào Làm này thì là nó không bị khô Dạ đúng ạ có vẻ hấp dẫn đấy nhỉ. Mày ăn hợp lắm. Ờ. Cái gì em? Bò bắp thấu bàn ba em. Cái bàn của B5 ấy. Ba ba ok anh đợi em tí. Món này nhìn hấp dẫn đấy nhỉ. Vâng. Tí anh đem lên mình có cái gì mình hấp ở bên dưới không em? À, Hay là chỉ có cái này là cái khay này thôi. Vâng như thế này thôi anh ạ. Ờ. Đây là món giải nướng ạ. Giải nướng à? Dạ vâng. Ừ. Đâu tớ? Ba đầu tấm hai chú ơi Ba giải nướng đi luôn này xong rồi thơm ngon thế à, tôm tươi đây anh ạ ừ. đây là tôm nướng muối ớt này ừ. Thật tiết từ lạnh nhưng mà ngồi một lúc thì lại nóng các bạn ạ Đây, à, món ra rồi đây các bạn ơi đây, Hôm nay thì mình với cả Thắng thì gọi cái món gà nướng này Bởi vì là nói chung là mình cũng thích ăn cái kiểu là hơi nướng nướng một tí Thôi, à, chén đi, ăn gà trước nhá Này, hai đứa này Mai Trang ăn cái đùi này Mai Trang, anh để đây nhá Thôi, à, mời các bạn nhá Mình cũng mời các bạn nhá Gà đang rất là nóng các bạn ạ 
bạn nhìn này đây người ta nấu muối ớt nhưng mà cái này bên ngoài các bạn thấy nó có một chút là chanh cái phần cháy cháy xăm cạnh này chắc là gia vị nó cháy đấy các bạn ừ. 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 Này, này. Ừ. Cán mềm người ta tẩm gia vị nó vừa vừa nhỉ nó không nhiều nó chỉ tăng thoảng ở phía bên ngoài nữa. Nướng muối ớt nhưng mà không bị mặn các bạn Vẫn có muối gia vị để chấm thêm Này, lúc này thì gà nó ra mình phải ăn luôn cho nó nóng các bạn ạ Vì lúc này ăn thì nó rất là mềm này Thịt rất là mềm luôn Gà này thì nó không phải là gà công nghiệp nữa Gà này là gà ta Ừ. Ăn phát này mới sướng này các bạn này. Bạn nào ăn được cái phao câu này ăn này ngon Mời các bạn nhé Ờ anh xin cảm ơn Ăn bên ngoài người ta tẩm nó hơi ngon ngọt đấy nào Hơi ngọt, hơi đậm đậm của muối Tức là cái hạt muối nó chỉ loang thoáng Nó loang thoáng cái hạt muối này Nhưng họ nướng kiểu này nó không bị khô ừ. Cái này là người ta đã luộc xong hết rồi Nó bắt đầu người ta chỉ nướng ấy lại thôi Làm thấy mới nhanh Được đấy, gà ăn được đấy Nhưng Mình phải ăn phần ức cơ, mình biết được Đây các bạn ạ, mình sẽ ăn cái phần ức Phần thịt trắng này thì các bạn biết là gần như là Thanh niên thì chẳng ai thích ăn nữa. Cái phần này là phần khô nhất này. Nhưng họ nướng, họ làm kiểu này ăn lại không bị khô Ăn nó vẫn còn ướt, cái thịt nó ướt trong ừ. Tranh thủ ăn luôn, cái lúc này các bạn ạ, tí nữa nó nguội đi ăn thì nó không ngon Này Trang ơi, Trang, Trang này con, cầm đấy Thịt, thịt gà nướng, ngon lắm này, Bốc luôn, cầm tay bốc luôn Rồi tắm mèo cũng được Tắm mèo cũng không ăn nhanh là ăn hết gà rồi bên ừ. trong nó nhiều nước chú ăn phần thịt ức chưa ăn, ăn nó không bị khô thế nào ấy ừ. ngon các bạn ừ. Ừ. Đây là cái kiểu mà người ta đã luộc xong rồi các bạn ạ à. Sau đấy người ta kiểu nướng lại, nướng qua thôi Chứ còn nếu mà để mà nướng ngay từ đầu thì gà nó sẽ bị khô và nó mất nước nó nhiều hơn Thực ra người ta nướng này là để cho nó nó cháy cái phần gia vị Nó có tí, tí thơm thơm thôi chứ người ta không nướng kỹ Đi ăn nhậu mà không uống thì không phải Ê, rượu người ta đóng chai của này rất là hay các bạn Đức Anh bảo là có, có đến muộn đây Thắng ạ Anh Đức Anh ạ Thế mình ăn từ từ chậm chậm Còn uh, cá lăng mà Ra là hai chú cháu mình uh, hơi bận Ăn trước ở review trước các bạn ạ Tẹo đó anh bạn của mình đến sau Làm chén chưa chú à, Làm chén nào Mời các bạn nhé Dạo giờ người ta khử ăn rồi hít hết rồi nên mà uống nó cũng êm nhỉ? Nó êm, nó không không bị hắc Không... Uh, Dạo này của nó chắc khoảng tầm uh, 30 nhỉ? 32 B các bạn B tái chanh nhỉ? chú là ăn chú cứ phải chấm cái này trước thử này trước nhưng mà ăn kiểu này thì có thêm răng rau chưa ăn như thế lại ngon quá <cười> kiểu hấp này người ta cũng có trộn gia vị gì nhiều đâu cái này chấm với tương các bạn tương đây thì các bạn nhìn cái tương này nó hơi đen đen màu chứ không phải là tương màu vàng cái màu vàng là tương bần nó hay có màu vàng tương này thì nó hơi kiểu sậm màu một chút tương này tương quê ấy nhỉ 
nóng quá ăn tí nóng luôn rồi ừ. tương thơm lắm như là tương này nó đậm nó không nó không nhiều vị ngọt cái tương bần kia là nó màu nó sáng hơn như thế này À, ăn nó ngọt với cả nó có cảm giác nó ngọt với cả nó chua hơn cái này Tức là mỗi một loại tương nó sẽ phù hợp với những cái món ăn với cách chấm khác nhau Cái tương quê này mà Cứ tương này các bạn hầm nóng lên xong rồi dưới một chút mỡ lợn ấy Xong rồi dưới trộn với cơm ăn thì vừa béo vừa thơm Chú chưa ăn cái đấy bao giờ nhá Thịt bò kiểu là bò cuốn cải cái thứ đấy rồi Chú kiểu cái đấy nếu mà thịt thật sự là thịt bò phải tươi phải ngon Phải lấy được phần mềm còn không thì ăn vào phần kia vừa khô vừa cứng lại còn vừa dai nữa <cười> Mời các bạn nhé Thực ra bỏ cuốn cải nhiều quán họ làm Tức là họ làm có tâm ấy Thì họ lấy cái phần thịt nó ngon Thịt nó tươi Họ làm ra ăn thì còn ngon Chứ còn nếu mà những quán mà họ kiểu như làm theo lợi nhuận ấy, Cái thịt họ để tủ rồi Xong họ mang ra làm cho mình ấy Ăn nó cứng, nó khô Ăn cái đấy thì cũng một hai miếng là chán Chấm cái tương này nó đậm đà Tương này ăn nó đậm, bắt buộc phải có cái tương quê này Đây các bạn nhìn cái tương, ở đây thì họ có pha một chút gừng trong này, có một chút ớt Nhưng mà nó vẫn còn rõ cái kiểu như là những cái hạt tương các bạn, nó không bị nát Trong này như là người ta có cho một chút xả, không, không phải xả gừng gừng Tương này thì nó đậm các bạn Người ta không xay nhuyễn như là tương bẩn nhỉ ừ. Ăn cảm giác bên trong nó cứ có những cái Người ta xay là, là để người ta trộn lẫn gia vị luôn ấy. Nó đều Bê tải chanh cái này mình thích là có một tí bún mà cho vào đây ăn kiểu nó êm êm ăn nó nó lúc mà trường nó chấm thì nó đậm vị hơn một vài xe bún nữa không cần nhiều đây là người ta có cả cải này Ăn này nó có một chút cái hăng hăng cay cay của cái củ cải như thế này Cải đường này này các bạn uhm. Ăn càng về sau càng càng đậm nó đậm Trước này nó bản thân nó là đậm mà Ừ uhm, đậm Vâng, có ớt Còn khi mà Rồi, không muốn xin. ăn ớt thì là phải đặt, đặt trước thì là làm không Đây, bây giờ thì lẩu mới ra các bạn ạ Vẫn có ớt, vâng ạ Đây, người ta có cái nồi cũng rất là có, xinh Có, nào có ớt, vâng ạ Đây, mình sẽ cho cái phần đầu Các bạn biết là cá lăng này thì Nó chỉ có sụn thôi Không có nhiều xương và cho nửa trước cá này nó nhanh chín mà mà để lâu thì nó nát mất để mình vừa cho xương vừa cho thịt vào các bạn rồi ok đây chuối để cháu gạt nó xuống Đấy, cái này thì cho vào đây nó chỉ một lúc là nó chín thôi các bạn ạ Bây giờ nó sôi cái này lên một tí thôi Cá này thì nó nhanh chín lắm Đây, khi mà cho vào đây bắt đầu nó quăn lên này Đấy, nó quăn cái miếng thịt lên nhìn ngon không? Ok Được rồi đấy, chắc là được rồi đấy Thì cá này thì nó nhanh chín nữa rồi Đấy, chín hết rồi này thằng ơi Cho góc nhìn cho nó đẹp này ăn gì? <cười> vừa trang trí luôn trang trí để cho các nó, nó đẹp cá này nó cũng nhanh chín các bạn đây mình gấp nhẹ nó nó cũng đã vỡ rồi đây mời các bạn nhé đây, nhìn này là chín rồi các bạn này
Hmm. Voilà. chấm muối ớt à, chanh ớt ăn là ngon các bạn Chờ chấm chanh ớt để chấm mắm thì là mấy ớt này là chuẩn này. chú thích chấm cái này ăn nó đậm à. nhưng mà đây người ta cũng có cái nước chấm của người ta nói chung là cá cứ chấm mắm với hành à, mắm với ớt với thì là này là gừng nữa là chuẩn nhất đó. đây mời các bạn nhé Anh xin nhá, đây cái món cuối cùng của mình ra rồi đấy các bạn này Họ ra lại hơi ngược một tí Ngược, là nghe cái này phải ra sớm Đây là cái nước mắm mà người ta pha loãng Nó chỉ nhạt nhạt thôi Và nó có cái vị ngọt, nó hơi hơi ngọt một tí các bạn Bên trong thì có thì là này Gừng thì là ừ, gừng thì là Chấm vào thì nó có thêm một chút cái vị ngọt của nước mắm Còn nó không mặn nước này họ làm được nước lẩu ăn hơi vị chua chua một tí chua và của giấm bỗng thằng này nó cũng hơi ngọt ngọt tí không cái gì ngọt à cái nước này không nước này thì ok nước này ngon đấy ừ. mình thích chấm thằng này ăn đậm đà Thực ra là cái mắm này họ pha nhạt đi một tí là để mình chấm cho nó ngập ngập này chấm cho này ăn mới ngon này Chứ chấm, chấm muối chanh ớt thì làm sao mà đúng vị của cá được Này, chấm ăn kiểu này đậm đậm tí nó ngon các bạn Mời các bạn nhé Trong này là có măng này Cà rốt này À cái cà rốt lúc ấy là cho thêm vào Làm tí rau Mời các bạn nhé Nó có vị ngọt của dứa nữa. Thơm thơm của dứa Cái rau này nó thả rau nó, nó, nó quyện được cái mỡ ấy. Ở cái nước mỡ cá này ăn nó béo Cái này ở đây là họ sử dụng cái bếp cồn nên là nó bị nóng nên mình không giảm được cái nhiệt Cái ăn tập này các bạn phải giảm nhiệt nó nhỏ nhỏ nên mình không quay giảm được này. Không quay được luôn Đây làm chén đi Vâng Đây chú Đó. Mời các bạn nhá Thôi thằng ơi ăn lốt của món lá lốt này đi Đây mình gọi là cái món bò nướng lá lốt các bạn ạ Món này thì nhìn đã thấy hấp dẫn này đây, Mình rất là thích cái hương vị của lá lốt này Sau khi mà chiên với cả nướng lên ấy. Thơm Ở đây như kiểu là rán ấy nhỉ À không, đây, 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 đây là nướng đấy, người ta cho vào vỉ người ta nướng đấy Bên trên là người ta rắc hành khô này à, Thì hơi dai gì Bỏ hơi dai tí theo Lá lốt thì thơm Họ cũng gần như kiểu không tẩm ướp gì, ăn nó nhạt nhạt Phải chấm thêm có gia vị Chấm gia vị muối, muối chanh mà thịt nó hơi bị dai không mà làm cái món này thì phải tươi ngay ấy. kiểu như là buổi sáng mua về làm luôn ăn kiểu thì nếu mới mềm được còn đây là cũng để quá là phải có thì chứ chú nhà hàng nào người ta cũng đều phải để hết mà 
chứ bây giờ bảo từ sáng đến tối rồi vẫn còn bò tươi nữa thì lấy đâu ra mấy ảnh như này này ví dụ bò thường là người ta vẫn phải để cấp đông đúng không nhưng mà những cái món khác là người ta thấy mỏng ấy còn cái này là người ta thấy dày nên nó bị lộ ra nhỉ nhưng mà ăn thì ngon đấy. ăn thì ngon thơm cà lô thơm món ăn hôm nay thì đều đều không phải ba món thì chủ thích thích nhất là cái món gà ăn gà nó mềm mà thịt nó không ấy thịt ngon ngọt cái món này ăn cũng ngon này các bạn này cái món này lẩu cá ăn cũng ngon này dễ, rất là dễ ăn luôn còn, còn cái món bò lá đốt là cái bò nó hơi bò, bò thì hơi dai một tí với cả cái món này thì nó cũng bình thường còn đúng cả cái món này ăn thì rất là ngon nhưng mà nó chỉ hơi mỗi tội là nó hơi bị dai phần thịt bò một tí thôi nếu mà nó mà không dai thì quá đỉnh luôn ăn nó rất là thơm béo cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã xem hết clip này nhá còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại chào các bạn nhé